Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay, so uh, Hari ni teacher Untuk video yang kedua ni Teacher nak bagi example Okay, so ini dia punya example dia Okay, katakan um, Okay, katakan uh, Tengok this question A particle Okay, so kalau kita tengok di sini um, Okay Ni, a particle move a particle move along a straight line and pass through fixed point is velocity ok so dia dah bagi this is the velocity where t is the time ok so find the initial find the initial velocity ok so Uh, video first hari tu tu tak sempat nak bagi tahu pasal initial untuk uh, initial once kalau awak ada word initial ni ok so kalau ada je word initial maknanya initial ni you kena faham yang di sini dia ada je word initial maknanya t equals to zero macam di awal kan so tak kisahlah kalau dia kata nak initial velocity ke initial displacement ke uh, apa-apa ke maknanya kita just ambil je letak je t equals to 0. Ok so now uh, dia nak sekarang apa? Initial velocity maksudnya uh, dia dah bagi v. V equals to 15 plus 70 minus 40 squared. Ok so bila dia kata nak initial velocity maknanya kan teacher dah kata t dia 0 kan. So kita boleh buat when t equals to 0. So, V equals, masukkan je v, uh, value dia. So, sini 0, sini 0 akan jadi V equals to 15. So, 15 centimeter per second. Okay, itu dia punya velocity dia untuk A. Okay, untuk B, dia minta apa? B dia kata initial acceleration. Sama juga initial tapi dia nak acceleration. So, ingat teacher dah beritahu kan kita kena ada Okay, uh, kita kena ada S, V, A. Okay, so sekarang dia bagi V, nak cari A, pergi ke sana. So, pergi ke sana, kita kena buat apa kat sini? Differentiate. Maksudnya, nak dapat A, kena differentiate apa? Differentiate V. So, A equals to dV, dt. Okay, so now kita differentiate lah V. Okay, V, uh, V. 15 min, uh, plus 70 minus 40 squared. So, A equals to apa? A equals to 7 minus 80. Okay. So, initial acceleration. So, masukkan je lah. When T equals to 0. So, A kita equals to negative uh, negative lah 7 centimeter negatif tu, ok initial acceleration ni, initial ambil je, t dia 0, so masukkan t kat sini 0, 7 minus 8 times 0, ok nanti kalau ada yang tak clear pula, confuse lagi mesti cuba kat sini, ok sini 7 minus 8 times 0, ha, tu dapat 7 ok, and then untuk C C diminta apa maximum velocity Okay, dia nak maksimum. Ingat tak tadi Cida kata apa? Kalau V maksimum, maksudnya apa? DV over DT equals to zero. Apa dia DV DT ni? DV DT ni is equals to A kan? So, A equals to zero. Maknanya, semasa V maksimum, A kita zero. Okay, so dia nak cari maksimum velocity. So, kita tahu, okay, V maksimum A zero. Buat dulu, A equals to A kita apa tadi? Okay, ni A kita. A kita uh, 7 minus uh, 8 T. So, A, A equals to 7 minus 8 T. So, kita akan dapat um, T kita. Okay, ni equals to 0. So, automatic kita dapat T kita equals to 7 over 8. Okay. So, ini dia bukannya suruh cari T. Dia suruh cari apa ni? Maximum velocity. Jadi T yang kita dapat ni, kita masukkanlah dalam kita punya V. Sebab so, itu V kita kan. Okay, since, okay, teacher salin balik. 
V equals to 15 plus 70 minus 40 squared. And then masukkan je when T equals to 7 over 8. So, V equals to, ha, masukkan je, 15 plus 7, 7 over 8, minus 4, 7 over 8, squared. Ha, tekan je lah kalkulator, nanti you akan dapat V dia is 18, 1 over 16 centimeter per second. Okay, sebab dia velocity. Okay, itu untuk C. Untuk D pula, D dia nak apa ni? The distance from point O when the particle stop instantaneously. Okay, so teacher dah katakan kalau ada perkataan ni stop, ni stop instantaneously maksudnya apa? Di sini maknanya V dia 0. Dia nak distance. Okay, maksudnya dia nak distance. So, nak distance kita kena ada apa? Kita kena ada S. Nak distance kena ada S lah displacement. Okay, nak distance kena ada S. Okay, so macam mana nak dapat S? Apa kaitan S dengan V? Okay, so, tengok balik dekat tadi yang teacher dah tunjuk tu. Okay, ni. Kita ada ni, S, V, A. Macam mana nak dapat S? Daripada V. Maksudnya, daripada V nak dapat S, patah balik. Patah balik maksudnya buat apa? Integrate. So, untuk D, kita nak dapat S, kita kena integrate V. Okay, so, C, S sama dengan integrate V. Okay. So, kita akan dapat distance. Tapi sekarang, okay, kita cari dulu S. Okay, integrate, kita akan dapat Uh, S equals to integrate V eh. So, kita akan dapat uh, integrate negative 40 squared plus 70 uh, plus 15 dt. Okay, tu S kita integrate. So, integrate lah sekarang. Negative 40 cube over 3 plus 7 t squared over 2 plus 15t plus c. Don't forget to put plus c. Okay. So, kat situ kita kena buat conclusion. When t equals to 0, s 0. So that c kita pun 0. So, s kita equals to salin balik. Negative 4 over 3 t cube plus 7 over 2 t squared plus 15 t. Okay, so this is our S. Okay, maknanya soalan ni nak suruh kita cari apa? Distant S. Tapi, macam mana kita nak cari S? Sebab kita tak tahu ni, T ni tak tahu. Jadi, kita kena cari lah dulu T. Macam mana nak cari T? Ha, dekat sini yang kita kena guna, kena tengok dekat sini. Yang dia dah bagi tahu ni, dia kata... When the particle stops instantaneously. Maksudnya particle tu stop sekejap. So, kalau dia stops, teacher dah kata apa? V0. Okay. So, kita akan dapat T ni daripada V0. Okay. Masukkan. Okay. This is kita punya V kan? Okay. Ni V. So, ambil V. Bila V 15 plus 70. Hmm, tulis kat ni lah. Okay. Teacher tukar siap-siap eh. 40 squared minus Tukar je terus siap-siap. Uh, 70 minus 15 equals to 0. Ni daripada sini. Ni negatif, positif, positif ni. Teacher tukarkan. Nak positifkan dia. Okay. So, kita factorize. Kita akan dapat. Um, T minus 3. 40 plus 5. So, kita akan dapat T equals to 3. Dengan T equals to negative 5 over 4. Negatif tak payah sebab time tak dia negatif. So, kita akan guna T equals to 3. Maknanya sekarang, distance yang kita nak, kita dapat dah T kita 3. Substitute T 3 kat dalam ni. Substitute. So, kita akan dapat S equals to negative 4 over 3. T hmm. kita 3, power of 3. So, kita boleh buat when... T equals to 3, koma, KS equals to uh, plus 7 over 2, 3 squared plus 15 times 3. So, tekan je calculator, you akan dapat 41 over 2 centimeter. Okay, inilah jawapan dia.
Okay. So, nanti uh, kan nampak macam penuh je ni kan. Nanti macam tunjukkan. Tengok balik ni example ni. Tengok satu-satu. Baca balik soalan betul-betul. And then tengok balik. Ingat initial ada word initial maksudnya T0. Okay. Uh, buat dulu ada apa-apa nanti boleh tanya. Okay thank you.